그 거짓말도 어떤 방편으로 해가지고 상대를 이끌어주는 데 사용할 수 있는 방편이 될수 있는지가 궁금하거든요. 뭐, 거짓말도 재료거든요. 이걸 활용을 할줄 아는 사람이면 아주 질량이 우수한 사람이 되겠죠. 근데 잘못 활용을 해가지고 어, 이걸 썼을 때이 잘못된 여파는 또 내가 맞겠죠. 나를 또 공부시키겠죠. 모든 것은 우리가 다쓸수 있지만 이 우리가 실력이 없어 잘못 썼을 때는 그 화가 내한테 오는 것은 이걸 다시 공부시키려고 오는 거예요. 어, 이런 것이지. 니를 때리려고 오는 것은 아니란 말이에요. 이게 잘못되면 이런 여파가 생기는 것들을 내한테 그 환경을 주는 거거든요. 그래서 거짓말도 잘 활용을 해가지고 이걸 세상에 저 상대한테 이름을 줄수 있다면 이것도 재료니까 잘 쓰면 좋죠. 근데 실력 없는 사람이 쓰니까 문제가 되는 거죠. 이게. 어, 그런 거지. 거짓말은 나쁜 게 아니에요. 거짓말은 굉장히 좋은 거예요. 어, 좋은 건데 실력 없으니까 코너에 몰릴 수 있고 거기에서 화를 당할 수 있는 거죠. 어, 거짓말은 극히 자연스러운 거예요. 어, 그래서 내가 이야기할 때 항상 이게 뭐, 뭐 하나만 딱 이야기해 주니까 오해하기가 쉬운데 거짓말을 하면서 살아라는 거죠 편하게 어, 거짓말을 하면서 어, 거짓말을 못하게 하면 은 거짓말을 내가 하니까 누가 답답해요? 상대가 거짓말을 이게 했다고 아는 순간 네가 답답한 거예요 네안 답답하게 해 줘야 되는데 그걸 답답하게 한 데서 내가 피해를 입는 거거든요 어, 거짓말하고 잘 넘어갔으면 은 그냥 아무 일 없을 거 아니에요 어, 그러면 어떤 사고도 안 났고 내한테 썩냄도 안 내게 했고 어, 그거 뭐 잘못한 거냐 지금 내 거짓말 안 하고 바른 말로 딱 했어 했는데 저기 썩내 그럼 이 사이 지금 썩내게끔 만들어 놓은 거잖아요 어, 그러면 내가 잘한 건가 썩내게 하더라도 바른 말을 해야 될까 이거 그건 네 사고고 자연에는 그게 아니거든요 저 사람이 지금 썩낼 것 같더니 지금 썩안 내게 하고 노력을 그 대신 해 가지고 다음에 내가 사실 이게 거짓말이었는데 었더 좋은 환경을 만들어가 거짓말이었는데 었요때 넘어가줘서 너무 고맙다 하니까 오 이건 뭐 아끼기 시작을 한 거죠 어? 당신이 썩내는 게더 힘들었다 오 이렇게 쓰면 어떻게 돼? 이건 지혜로운 사람이라고 하는 거예요 그건 실력자다 지금은 거짓말 할 수밖에 없었지만 다음에 더 좋은 결과를 만들어낼 수도 있다 이래 되는 거죠 이런 거 노력하는 사람은 그걸 다시 역으로 돌아가서 바르게 만들어서 가져온다. 이러면 내 삶이 풍요로워지고 좋아지는 거예요. 우리 삶이 좋아지는 거라. 이해가 좀 돼? 보통 저희들이 거짓말과 더불어서 같이 함께 하는 말들이 양심의 가책이라는 말이 있습니다. 음. 그래서 우리 사람들은 본인 스스로가 어떤 말이나 어떤 행동을 했을 때 양심의 가책을 느낀다고 하거든요. 음. 그럼 이 양심의 가책은 이것도 잘못된 분별인지 여쭙고 싶습니다. 음. 양심의 가책은 저절로 일어나는 건데 잘못 안 잘못 할 것도 없죠. 실력에 따라서 오는 게 양심의 이 내가 느끼고 있는 거죠. 실력에 따라서 거짓말을 했는데 잘한 건지 지금 모르니까 잘못한 걸로 알고 있으니까 어, 눈치 보는 게 양심에 찔리는 거예요. 근데 내 거짓말을 확실하게 딱 해갖고 요번엔 이렇게 넘어갔다 이렇게 하면 양심이 찔릴 게 아니고 여기서부터 노력을 해갖고 이걸 바르게 돌리기 위해서 노력을 한다면 이건 양심이 찔리지 않죠 그리고 확실하게 나중에 중간에 들켰다 나는 사실 요렇게 요렇게 해갖고 요렇게 왔는데 다시 돌아가려고 요렇게 했는데 요 중간에 들켰으니 내 실력이 이만큼 밖에 안 된다 미안하고 용서하시오 이까면 어 그거 성 안네요 그 뒤를 어떻게 수습을 하느냐에 달리가 있는 거지 내 실력이 뭐지라면 양심의 가척으로 해가지고 그게 묶인단 말이에요 또 이렇게 다음에 거짓말하기도 힘들고 뭐 안하기도 힘들고 이러다가 나중에 딜레마에 빠져갖고 나중에 우울증 걸려요 내 자신만 손해가 아니에요 이 지구촌의 손해예요 이 사회가 손해고 나라가 손해고 네가 우울증 걸리면 네 혼자 그 여파가 되는 게 아니에요 너 하나가 바르게 운용이 돼 갖고 이 사회가 좋은 이는 에너지가 나와야 되는데 하나가 탁해지니까 이 여파가 주위까지 온단 말이죠 이러면 사회와 나라와 인류의 지금 네가 지금 잘못하고 있는 거거든요 네 혼자 끝나는 일이 세상에 어디 있어 우리는 하나인데 인류는 하나고 그죠 우주는 하나지 둘이 아니에요 이게 공도사상에 들어가는 거예요 너 하나가 어려우면 
모두가 어렵다라는 거죠. 어? 이, 이게 지구 반대에서 일어나는 게 나비 현상 이야기 하는 거예요. 그걸 너무 크게 하니까 우리가 우리한테 대입을 지금 안 하고 있는데 이건 엄청난 이야기를 지금 한 거거든요. 그건 우주까지 가는 거예요. 우주는 둘이 아니거든요. 이 신들의 확장성으로 우주를 못 만지니까 지금 이렇게가 좀에 우리는 너무 작 우주는 어마 그렇게 생각하는데 우리는 우주에 미치지 않은 에너지가 아니에요. 그러니까 이런 것들이 우리는 우주 이 대우주는 하나로 운용체를 가지고 있지 두 개가 아니거든요. 그, 그 안에 내가 있는 거예요. 어, 그러니까 내 하나가 괴롭고 힘든 것이 너 하나로 끝나지 않는 것이니라. 그래서 너를 갈고 닦고 노력을 해서 많은 자에게 이루 네 즐겁고 행복한 것이 너 하나의 즐겁고 행복한 것으로 끝나는 게 아니니라. 이렇게 이야기하는 거예요. 어, 그러니까 이제 그런 것들을 어, 한쪽에서 쳐다보면 한쪽에서 자꾸 풀라고 드는데 크게 풀어서 한쪽으로 가져가라. 어, 그 풀어줄 사람이 나왔으니까 어, 이해가 되죠? 어.